രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം ഒന്ന് ദാവീദിൻ്റെ മകൻ സോളമൻ തൻ്റെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു ദൈവമായ കർത്താവ് അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് അവന് പ്രതാപം നൽകി സഹസ്രാധിപന്മാർ ശതാധിപന്മാർ ന്യായാധിപന്മാർ കുടുംബത്തലവന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് അവൻ സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം അവൻ ജനത്തോടുകൂടെ ഗിബയോനിലെ ആരാധനാ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായ മോശ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിർമ്മിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സമാഗമ കൂടാരം അവിടെയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പേടകം ദാവീദ് കിരിയാഥിയാറുമിൽ നിന്ന് ജെറൂസലമിൽ സജ്ജമാക്കിയിരുന്ന കൂടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഹൂറിൻ്റെ പുത്രനായ ഊറിയുടെ പുത്രൻ ബസാലേൽ ഓടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബലിപീഠം ഗബയോനിലെ സമാഗമ കൂടാരത്തിന് മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സോളമനും ജനവും കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു സോളമൻ സമാഗമ കൂടാരത്തിന് മുൻപിലുള്ളതും ഓടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതുമായ ബലിപീഠത്തെ സമീപിച്ച് ആയിരം ദഹനബലികൾ അർപ്പിച്ചു ആ രാത്രിയിൽ ദൈവം സോളമന പ്രത്യക്ഷനായി അരളി ചെയ്തു നിനക്ക് എന്തു വരമാണ് വേണ്ടത് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക സോളമൻ പ്രതിയോജിച്ചു എൻ്റെ പിതാവായ ദാവീദിനെ അവിടുന്ന് അത്യധികം സ്നേഹിച്ചു എന്നെ അവൻ്റെ പിൻഗാമിയും രാജാവുമായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവമായ കർത്താവെ എൻ്റെ പിതാവിനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റണമേ ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെ അസംഖ്യമായ ഈ ജനത്തെ ഭരിക്കാൻ എന്നെ അവിടുന്ന് രാജാവാക്കിയല്ലോ ഈ ജനത്തെ നയിക്കാൻ ജ്ഞാനവും വിവേകവും എനിക്ക് നൽകണമേ അവയില്ലാതെ അവിടുത്തെ ഈ വലിയ ജനതതിയെ ഭരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും ദൈവം സോളമന് ഉത്തരമരളി കൊള്ളാം സമ്പത്തോ ധനമോ പ്രശസ്തിയോ ശത്രു നിഗ്രഹമോ ദീർഘായുസ് പോലുമോ നീ ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ നിന്നെ രാജാവാക്കി നിനക്ക് അധീനമാക്കിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജനത്തെ ഭരിക്കാൻ ജ്ഞാനവും വിവേകവും നീ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് ജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകുന്നു കൂടാതെ നിൻ്റെ മുൻഗാമികളോ പിൻഗാമികളോ ആയ രാജാക്കന്മാരിൽ ആർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമ്പത്തും ധനവും പ്രശസ്തിയും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകും സോളമൻ ഗബിയോനിലെ ആരാധനാ സ്ഥലത്തെ സമാഗമ കൂടാരത്തെങ്കിൽ നിന്ന് ജെറൂസലമിലേക്ക് തിരികെ പോയി അവിടെ അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ഭരിച്ചു സോളമൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് രഥങ്ങളും പന്തീരായിരം പേരുടെ കുതിരപ്പട്ടാളവും ശേഖരിച്ചു അവരെ തൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ ജെറൂസലമിലും രഥങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നഗരങ്ങളിലും നിർത്തി സോളമൻ്റെ കാലത്ത് വെള്ളിയും പൊന്നും കല്ല് പോലെയും ദേവദാരു ഷെഫേല താഴ്വരയിലെ അത്തി പോലെയും സുലഭമായിരുന്നു രാജാവ് കുതിരകളെയും രഥങ്ങളെയും ഈജിപ്തിൽ നിന്നും കുവയിൽ നിന്നും ആണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നത് കുവയിൽ നിന്നും വർത്തകന്മാർ അവയെ വില കൊടുത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങി രഥമൊന്നിന് അറുന്നൂറ് ഷക്കൽ വെള്ളിയും കുതിരയൊന്നിന് നാനൂറ്റമ്പത് ഷക്കൽ വെള്ളിയുമാണ് ഈജിപ്തിലെ വില ഇതുപോലെ അവർ ഹിത്തി രാജാക്കന്മാർക്കും സിറിയ രാജാക്കന്മാർക്കും ഇവ കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു The second book of Chronicles chapter 1 Solomon son of David strengthened his hold on the kingdom for the Lord his God was with him constantly making him more renowned He sent a summons to all Israel to the commanders of thousands and of hundreds the judges the princes of all Israel and the family heads and accompanied by the whole assembly he went to the high place at Gibeon because the meeting tent of God made in the desert by Moses the Lord's servant was there The ark of God however David had brought up from Kiriath Jearim to Jerusalem where he had provided a place and pitched a tent for it. The bronze altar made by Bezalel son of Uri son of Hur he put in front of the Lord's dwelling on the high place. There Solomon and the assembly consulted the Lord and Solomon offered sacrifice in the Lord's presence on the bronze altar at the meeting tent he offered a thousand holocausts upon it. That night God appeared to Solomon and said to him Make a request of me and I will grant it to you Solomon answered God You have shown great favor to my father David and you have allowed me to succeed him as king 
Now, Lord God, may your promise to my father David be fulfilled, for you have made me king over a people as numerous as the dust of the earth. Give me, therefore, wisdom and knowledge to lead this people, for otherwise who could rule this great people of yours? God then replied to Solomon, Since this has been your wish, and you have not asked for riches, treasures, and glory, nor for the life of those who hate you, nor even for a long life for yourself, but have asked for wisdom and knowledge in order to rule my people, over whom I have made you king, Wisdom and knowledge are given you, but I will also give you riches, treasures, and glory, such as kings before you never had, nor will those have them who come after you. Solomon returned to Jerusalem from the high place at Gibeon, from the meeting tent, and became king over Israel. He gathered together chariots and drivers, so that he had one thousand four hundred chariots, and twelve thousand drivers he could station in the chariot cities, and with the king in Jerusalem. The king made silver and gold as common in Jerusalem as stones, while cedars became as numerous as the sycamores of the foothills. Solomon also imported horses from Egypt and Cilicia. The king's agents would acquire them by purchase from Cilicia, and would then bring up chariots from Egypt and export them at six hundred silver shekels, with the horses going for a hundred and fifty shekels. At these rates they served as middlemen for all the Hittite and Aramean kings. Solomon gave orders for the building of a house to honor the Lord, and also of a house for his own royal estate. 